Ini. Ana Ana Gorin. Assalamualaikum students. How are you? Hope you all are well. We are meeting after a long period. After one month. Hope you have completed your previous studies. And now we are going to take a class. I'm going to take a class on right form of a. Those who are new in my class, let me introduce you myself. I am Sultana Habibun Nahabithi, lecturer in English department, BM, BM Government College, BM Poor, Dinaspur. So, today our topic is right form of verb. Right form of verb means that verb is not a good thing, it is not a good thing, it is not a good thing. तो रूल से आगे अमरा किचु विषय शंपर के एक तो जानी आशुले जो कि तुम्हारे बोये भाषा में हमी पढ़ाते जाए तो ऐतो वास्ट रूल्स जी एक बुलो कोरा आमदे ऑनलाइन क्लास से आशुले एक तो कोस्ट कर एक बार एक टी क्लास से एक तो करानो संभव नो किंतु जेहेतु आमदे ऑनलाइन क्लास बुलो एक तो होले हो शंखेप कुत्ते ह अनेक बेशी लेंदी क्लास होले बा एक ता टॉपिक ने दूसरे दिन को ते के ले आमदे जोन कॉम कॉम कंप्लीट करा शाम भाव ना कारण माशे मात्रे एक टी क्लास हमी पाए एवं एक त्रिश्मी टेर क्लास से तो मधे पूरा एक सिलेबस शेष करते हैं तो बोयर भाषा यामी गेलाम ना कारण बोयर भाषा टा तुमरा शिक्षित छेले में तुमरा निजेरा बोय थे के देखे कोटे पार दो तो ऐटा प्लेटफॉर्म और भाटा पौरार जोनो आ जाना जोनो बुझार जोनो किसी टेक्निक आसे शंकित तो ये टेक्निक बोलो आज के आमे तुम्हारे क्लासे कौरा बोल बाकी बोय आचे तुमरा बोय स्टडी कोले पहले जावे तुम्हारे जो बोय आमे बोले थी जो बोय चाहते आते शुंदर भावे ग्रामर बोले विस्लेषण करा आचे जो उटा बुझार जनो कोनो टीचर एक तुम्हारे प्रोजेक्शन नहीं तो आमी तुम्हारे के जेटा बुझा बो शेगुले एक तो मनोजुक्त जेसे तुमरा पोजो तुमरा टेक्निक गुलो जानते पड़ पर मानो करो एक तो शॉर्टकट फॉर्म तुम्हारे जानर जनो ठीक है छे तो आगे हम राइट फॉर्म ऑफ भाव जाना रागे शब्द आगे हमरा फॉर्म्स ऑफ भाव भाव की हमें थाके भाव बेर रूप समू हो जाए भाव की थाके बेस फॉर्म में थाके पास्ट फॉर्म में थाके वों पास्ट वर्ड से तो आगे तो बोले हमरा बेस फॉर्म टके हमरा तो बोले वी वन पास्ट फॉर्म टके तो री वी टू वी वन की की हो जाए ईट गो एक लो नॉर्मल टेल बेस फॉर्म तो आप बोले इधर पास्ट टेल से ईट है पास्ट टेल की एड गो है पास्ट फ्रेंड्स ओएंड आर पास्ट पार्टिसिपल की भी थ्री बार धरी हमरा अरे ईटेर पास्ट पार्टिसिपल होल ईटेर गो है पास्ट पार्टिसिपल होल गोन ए पॉरी भाव आरो एक भावे थाके शेटा होल जीरान फॉर फॉर्म भाव में शते आईएनजी जो है जीरान फॉर्म भाव में शते भाव में वन है शते आईएनजी जब हम ईटेर शते आईएनजी जो है ईटिंग ह इन्फिनिटी बना के टू प्लस भाग वन अरे टू ई टू गो एक लो आये तो तो के भाग जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ताहिए कि ये बंग प्रेजेंस टा प्रेजेंट फॉर्म में था के प्रेजेंट इन्फिनिटी है तब हम है कि ईस तब हमारे गो शादे ईस देखो जो भी कैपिटल कॉन्सोनेंट � ईएस जो है, वाई था क्ले आईएस, वाई उठे जे आईएस है, एक लोग तुमरा पढ़े चो, छोटे वाला था क्ले एक लोग तुमरा पढ़े चो, एक बार एक लोग आप पढ़ने था क्ले बार, तार परे अब आप भार टू बी है, टू बी भाव, तुमरे एक लोग जानो, जस तुमरे तो शॉबी जानो, इंटरमीडिएट वो एसएससी लेवल है तुमरा तो मतलब कि रिमाइंड करें दीच्छी। जब हम एम इज़ आर इग्लो होलो बी भाग, तो है ना एम इज़ आर वाज़ वायर, शेल बी विल बी हैव बीन हैज़ बीन हैड बीन, तब फिर शेल विल, शेल हैव बीन बा विल हैव बीन। तो ये इग्लो होलो बी भाग, तब फिर टू हैव भाग, टू हैव, अरे हैव बी, हैव हैज़ हैड, शेल ह� एलेक्टी डू डास इग्लो वाला प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है इटा वाला डी वाला पास्ट इंडिफिनिट टेंस है टू टू भाग भाग ए पॉरे मॉडल एवं सेमी मॉडल जो फार्म्स गुलो था के आह नहीं जब उनकी शैल 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 पास्ट फॉर्म शूट 
will could can could may might must need they are used to or to employees to are to was to are to have to has to have to এই শব্দগুলো কি কি বলছে বেয়ার ইনফিনিটিভ এই যে এগুলো টু দিয়ে যেগুলো হচ্ছে এগুলো বেয়ার ইনফিনিটিভ বলা হয় আর এগুলো মডাল এই বেয়ার ইনফিনিটিভগুলোকে আবার সেমি মডালও বলা হয় তো এই মডালের পরে মডালগুলো মডাল থাকে ভারবের আগে তাহলে এই এই জিনিসগুলো তোমাদের আগে জানতে হবে এই জানার পরে এখন আমরা রুলসে আসি আমি এখানে বেশি রুলস দিইনি জাস্ট তোমাদের বইয়ে তো বিস্তারিত আলোচনা আছে ওগুলো তোমরা দেখবে আর আমি এগুলোকে একটু সংক্ষিপ্তভাবে করেছি দেখো রুলস অফ এখন ভাব একটা রুল কি মডাল এই যে বললাম মডাল মডালগুলো তোমাদের দেখালাম মডালের পরে কি বেস ফন্টায় বসে মানে এই যে ক্যান কু শেয়ার শুড মে মাইট এগুলো যখন থাকবে তারপরে নর্মাল ইউ ক্যান গো হি মাইট কাম হ্যাঁ তো এই ধরনের থাকবে তারপরে কি মডালের পর যদি বি থাকে বি থাকলো তার মানে কি এটা প্যাসিভ তার মানে ভালবে পাস পার্স বলা হবে অর্থাৎ ভি থ্রি হবে আর মডালের পরে যদি হ্যাভ হ্যাস থাকে তারপর ভার হয় তাহলে ওইখানে কি হবে ভার থ্রি হবে উদাহরণ আমরা দেখে দিই তাহলে দেখো এখানে কি বলছে হি মাই মডাল আছে মডালের পর কি হ্যাভ আছে আছে তাহলে হ্যাভ থাকলে এটা কি ভি থ্রি হবে তাহলে হিয়ার তাহলে হি মাই হ্যাভ হিয়ার দ্য নেম অফ এসআরপি সে অবশ্যই শাহরুখ খানের এসআরপি মানে শাহরুখ খান শাহরুখ খানের নাম শুনে থাকবে তারপর এখানে দেখো মডাল আছে মডাল আছে এরপরে কি বি আছে হ্যাঁ বি আছে তার মানে কি এটা প্যাসিভ বয়স তাহলে এখানে কি হবে ভাবটা ভাব থ্রি হবে অর্থাৎ ভাবের পাস্ট পার্টিসিপেল হবে তাহলে কি ইট ক্যান ইজিলি বি সলভ উইথ ইন সেকেন্ডস মুহূর্তের মধ্যে এটা সলভ করা সম্ভব অর্থাৎ প্রবলেমটা নিজে নিজে সলভ হয় না কেউ তাকে সলভ করে কিন্তু দেখো দে মাস্ট ফলোইং দ্য রুলস অফ বিহেভ আচরণের যে নিয়মগুলো সেগুলো মানতে হবে তাহলে এখানে কি মডালের পর আর কিছু আছে নেই আর মডালের পর পর যখন আর কিছু থাকবে না তখনটা ভাগটা হবে বেস ফর্ম তাহলে আই এন জিটা যোগ উঠে যে ইয়ে হি মাস্ট ফলো দ্য রুলস অফ বিহেভ এরপরে রুলস আমরা শিখল আমরা যার নাম কি কি টু ডু ভাব তাই না টু ডু ভাব যখন হয় টু ডু ভার্বের সঙ্গে সবসময় কি হয় ভাব ওয়ান আর টু হ্যাভ ভার্বের সঙ্গে সেখানে ভার থ্রি হয় এখন আমরা এটার উদাহরণ দেখি যেমন হি ডিড নট ডিড নট দিয়ে দিলাম তার ডু এটা ডু ভাব তাহলে কি হবে ভাবটা প্রেজেন্ট ফর্মে হবে হি ডিড নট ফোন হবে না ফোন মি লাস্ট নাইট সে গত রাতে আমাকে ফোন দেন তাহলে টু ডু ভার্বের পরে সবসময় কি হয় ভাবটা প্রেজেন্ট ফর্মে হবে আর যদি যদি টু হ্যাভ হয় তাহলে হ্যাভ ইউ এভার ইজ ইজ ইন দিনাজপুর তুমি কি কখনো দিনাজপুরে ছেড়ে তাহলে হ্যাঁ ভাব আছে তাহলে ইজের ইয়া কি হবে পাস পার্টিসিপেল কি হবে বি তাহলে হ্যাভ ইউ এভার বি ইন ঢাকা তুমি কি সরি দিনাজ তুমি কি কখনো দিনাজপুরে ছিলে আচ্ছা তারপরে কি রূপা হ্যাভ হ্যাজ হার মি এখানে হ্যাড হলো ভার্বের জন্য আর এখানে হ্যাড হলো পজিটিভ এখানে হলো এই হ্যাজ মানে হলো গ্রহণ করা তাহলে হ্যাড আছে টু হ্যাভ থাকলে হ্যাড টু হ্যাভ থাকলে কি হয় আমরা জানি ভার্বের পাস পার্টিসিপেল হয় তাহলে হ্যাজের পাস পার্টিসিপেল কি হ্যাড তাহলে রূপা হ্যাড হ্যাড হার মি রূপা তার খাবার খেয়েছিল এরপরে নর্মালি আমরা প্রিপোজিশনের পরে সবসময় নর্মালি টু বাদে হুম নর্মালি কি হয় প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ হয় অর্থাৎ ভাব ওয়ান বেস বেস ভার্বটা হয় তারপরে আইনজি যোগ হয় আর ভাবের আগে যদি টু থাকে তাহলে হবার হয় এ হয় ভার্বের সাথে আইনজি যোগ হয় হয় প্রিপোজিশনের পর ভার্বের সাথে আইনজি যোগ হয় অথবা এই টু প্রিপোজিশন যদি থাকে তাহলে টুর পরে ভার হয় ভার ওয়ান হয় এখানে আইনজি যোগ হয় না তবে এক্সেপশন কিছু আছে যেমন উই দা বিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু গেট ইউজ টু অ্যাডিক্টেড টু তারপরে হলো বি ইউজ টু তারপরে লুক ফরওয়ার্ড করতে বললাম এগুলোর পরে ভাবের সাথে আইএনজি যোগ হয় আমরা উদাহরণে যাই দেখি যেমন তারা টু আপনার টু জানি যে টুর পরে সবসময় ভাগওয়ান হয় টু বাই তাহলে এখন টু বাইই হবে টু বাই এ পে শি ওয়েন্ট টু নিউ মার্কেট একটি গরম কেনার জন্য সে নিউ মার্কেটে গেল কিন্তু এখানে ফর ভালো আছে তাহলে আমরা কি জানি নর্মাল অ ফর ফ্রম এই সেই যা থাকবে কি হবে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ হবে অন্যান্য যে কোনো ভার্বের সাথে কি হলো প্রিপোজিশনের সাথে আইনজি যোগ হবে তাহলে কি ফর বাইয়ের সাথে আইনজি ফর বাইং আর পেন একটি কলম কেনার জন্য শি ওয়েন্ট টু নিউ মার্কেট সে নিউ মার্কেটে গেল কিন্তু 
ওই যে বললাম উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু গেট ইউজ টু এগুলোর পরে কি বসতেছে ভালো সেটা আয়ন উইথ আর ভিউ টু মানে কি উদ্দেশ্যে কি কি উদ্দেশ্যে টু বাই আপ একটি কলম কেনার জন্য শি ওয়েট টু নিউ মার্কেট দেখো একটি কথা যে সে কলম কেনার জন্য নিউ মার্কেটে গেলে এটা কতভাবে করা হচ্ছে একটা হলো জিরান ব্যবহার করে হচ্ছে ভার বাচন ভার সরি জিরান তো এটা হলো ইনফিনিটিভ ব্যবহার করে তারপরে অন্য যে কোনো প্রিপোজিশন দিয়ে আবার উইথ এ ভিউ টু হ্যাঁ এটা দিয়েও করা হলো তাহলে কি বলবো আমরা ট্যুর পরে বা ট্যুর পরে সে নর্মাল ভার্ব ওয়ান থাকে আর যে কোনো প্রিপোজিশনের প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সাথে আইন জি যোগ হয় আরও একটা পরপর দুটি ভার্ব থাকলেও পরের ভার্বের সাথে আইন জি যোগ হয় দ্বিতীয় ভার্বের সাথে এখানে যেমন ওই নিয়মে এটা করছে ফর বাই এ ফর বাই আর পে সি ওয়েন টু নিউ মার্কেট এখানে মূল মূল ইয়েটা হলো সে নিউ মার্কেটে গেছে কেন গেছে তাহলে বিয়ে করার জন্য তাহলে মূল বিষয়টা হলো সি ওয়েন টু নিউ মার্কেট ফর বাইং এ পে এটা হলো সিম্পলি এটা এভাবে লেখা যায় তাহলে এই প্রথম ভারটা যাই থাক পরের ভারের সাথে আইএনজি যোগা করপি এটি সেন্টেন্সের পরপর দুটি ভার থাকলে পরের ভারের সাথে আইএনজি যোগ হয় এরপরে রুল নাম্বার ফোর টু বি ভার টু বির পরে টু বি ভার্ভের পরে আইএনজি যোগ হয় এটা তো এটা আমরা জানছি তাই না আবার টু বি ভার্ভের পরে কি হয় ভার্ভের পাস্ট পার্টিসিপেলও হয় তখন তোমাকে দেখতে হবে যে সেন্টেন্সটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে আসে না প্যাসিভে আসে অর্থাৎ যদি অ্যাক্টিভ হয় তাহলে টু বি ভার্ভের সাথে পরে কি হবে আইএনজি যোগ হবে আর যদি প্যাসিভ থাকে তাহলে কি হবে এইটা ভার্ভের পাস্ট পার্টিসিপেল হবে এখানে উদাহরণ পেলে তোমরা আরও সহজেই বুঝতে পারবে যেমন কি এখানে বলছে সুগার ইজ ইম্পোর্ট ফ্রম ব্রাজিল সুগার ব্রাজিল থেকে ইম্পোর্ট করা হয় গভর্নমেন্ট ইজ ইম্পোর্টিং সুগার ফ্রম ব্রাজিল আচ্ছা সুগার ব্রাজিল থেকে আনা হয় এটা কি সুগার নিজে নিজে আসে না কেউ আনে কে আনে ইম্পোর্ট করে কি সরকার তাই না আচ্ছা তাহলে কি এটা প্যাসিভ ভয়েস তাহলে প্যাসিভ ভয়েস হলে হবে কি ভি থ্রি অর্থাৎ ভার্বের পাস পার্টিসিপেল হবে আর এখানে গভর্নমেন্ট সাবজেক্ট দিচ্ছে সাবজেক্ট ভার তারপরে ভার তাহলে কি সুগার ইজ ইম্পোর্টিং ইম্পোর্টিং সরি গভর্নমেন্ট ইজ ইম্পোর্টিং সুগার ফ্রম ব্রাজিল তাহলে এটা হলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে যদি প্যাসিভ ভয়েস হয় তাহলে ভার ভার্বের সাথে ভার টু হবে আর যদি আর যদি ইয়ে করা হয় তাহলে ভা ভার টু হবে যদি প্রেজেন্ট ফর্মে হয় যদি পাস্ট ফর্মে হয় তাহলে ভার টু হবে এখানে যেমন ভার টু আর যদি টু বি ভার্বের পরে এটা হলো প্যাসিভ ভয়েস হয় তাহলে ভার থ্রি হবে এরপরে আর একটা সিঙ্গুলার প্রোডাক্ট কখন হবে তো মনে রাখবে যে সিঙ্গুলার প্রোডাক্ট যখন একটা দুটা গোনা যাচ্ছে তখন তোমরা বুঝতেই পারতেস কিন্তু কখনো কখনো ইচ এভরি তারপরে বডি ওয়ান থিং এই শব্দগুলোর পর এগুলো কিন্তু যেমন এভরি বডি মানে কি প্রত্যেকে তারপরে হলো এভরি ওয়ান তারপরে এভরি থিং এই জিনিসগুলো যখন থাকে তখন কিন্তু এগুলো সিঙ্গুলার হয়ে যায় যেমন সিঙ্গুলার হয়ে যায় তখন এখানে কি ভারগুলোর পর ইজ ওয়াজ হ্যাজ ডাজ এগুলো ব্যবহার করা হয় তো প্রেজেন্টের যেগুলো করা হয় সাম ওয়ান ইজ বা আর কামিং সাম ওয়ান মানে কোনো একজন ব্যক্তি তাকে তাকে আমরা চিনি না কিন্তু কেউ একজন আসছে তখন একজনের ক্ষেত্রে কি হবে ইজ হবে তারপরে একটা সেন্টেন্সে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা প্রিপোজিশন আছে তখন কি করতে হবে তাহলে সিঙ্গুলার প্রোনাম তারপর প্রোনাম এগুলো থাকলে কি হবে সেটা আমি উদাহরণ দিয়ে দেখতে দেখে দিচ্ছি প্রথম তাহলে হবে কি প্রথম যে ভারটা আছে সেই ভারবের যে সাবজেক্ট তাকে ফলো করতে হয় এখানে উদাহরণ দিয়ে দেখি দ্য হাউজেস অফ সালাম ইন ঢাকা ইজ বা আর বি দ্য হাউজেস এটা একটা কি নাও এটা একটা প্রিপোজিশন ইন একটা প্রিপোজিশন দুটো প্রিপোজিশন যখন বা তার চেয়ে বেশি থাকবে তখন প্রথম প্রিপোজিশনের আগে যে সাবজেক্ট থাকবে তার অনুযায়ী ভারটা হবে দা হাউজেস হাউজেস মানে কি এখানে প্লুরাল কয়েকটা বাড়ি আছে একটির অধিক তাহলে কি হবে আর দ্য হাউজেস অফ সালাম ইন ঢাকা আর বি সালামের ঢাকায় যে বাড়িগুলো আছে সেগুলো বড় বড় এরপরে এখন এই যে বেস ফর্ম কোথায় বেস ফর্ম বসবে এটার আরও একটা সহজ বুদ্ধি আছে দেখো কোন কোন জায়গায় বেস ফর্মটা বসে ভাবে বেস ফর্ম প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট ফিউচার ইন্ডিফিনিট মডার্ন ইউনিভার্সাল ট্রুথ হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট হ্যাক বেটার উড দ্যাট ব্রাদার লেস্ট তারপরে ইনফিনিটি 
এগুলোর আগে ভাগ সব সময় এগুলোর পরে ভাগ সব সময় মানে এগুলোর ক্ষেত্রে ভাগ সব সময় প্রেজেন্ট ফর্মেট হবে যেমন প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটের ক্ষেত্রে কি হি গোস টু স্কুল ফিউচার ইন্ডিফিনিটের ক্ষেত্রে কি হি শা আই শাও প্লে ফুটবল তারপর মডার্নের পরে আমরা দেখলাম ইউ মাস্ট ওবে ইউর টিচার্স ইউনিভার্সাল প্রেজার ক্ষেত্রে দ্য সান রাইজেস ইন দ্য রাইজেস কেন হলো দ্য সান হলো কি সিমিলার নাম্বার এই জন্য তারপর হ্যাবিট হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট বা হ্যাবিট হ্যাবিট অভ্যাস দে গো টু জিম এভরি ডে তারা প্রত্যেক দিন কি জিমে যায় তার এগুলো কি তার অভ্যাস তারপরে হ্যাট বেটার হ্যাট বেটার উঠে যায় তার এগুলো কি বরং ভালো এরকম ইউ হ্যাট বেটার গো দেয় তোমার বরং সেখানে যাওয়াই ভালো আই উড রাদার স্টার্ট দ্যান বে আমি বরং কি করবো না খেয়ে থাকবো তাও ভিক্ষা করবো না তারপরে কি বলছে লেস ইউ মাস্ট স্টাডি হার্ড লেস ইউ ফেল তোমার অবশ্যই পাওয়া উচিত তাহলে তুমি ফেল করবে তারপরে ইনফিনিট ইনফিনিট এভাবে বললাম টু এর পরে সব সময় কি ভারটা প্রেজেন্ট ফর্মে বসে ভারতে তাহলে আইএনজি ফর্মে কখন বসে প্রে কন্টিনিউয়াস হলো তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার কন্টিনিউয়াস তারপরে বললো প্রিপোজিশনের পরে এই যে দেখে দেখালাম প্রিপোজিশনের পরে তারপরে কি ক্যান কুড নট হেল্প ক্যান নট হেল্প কুড নট হেল্প এর আগে তোমাদের ক্যান করেছে তোমরা এই আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিওগুলোতে দেখতে পাবে হ্যাঁ তো এগুলোর ক্ষেত্রে বসে তারপর ওয়াইলের পরে বসে উড ইউ মাইন্ডের পরে বসে জিরান্ডের পর জিরান্ডের সময় বসে জিরান্ড মানেই তো ভাত প্লাস আইএলজি তারপর পার্টিসিপেন্ট মানেও ভাত প্লাস আইএলজি যদি সেটা ভাত এবং কি অ্যাডজেক্টিভের মতো ব্যবহার ক্ষেত্রে অ্যাডজেক্টিভের মতো ভাব প্রকাশ করে তাহলে সেটা হবে পার্টিসিপেন্ট আর যে ভাব তার সাথে আইএলজি যোগ হয়ে নাউনের মতো কাজ করে সে হলো কি জিরান তারপর উড়িও মাইন্ডের পরে সবসময় ভাবের সাথে আয়েঞ্জ জবা উড়িও মাইন্ড ওপেনিং দ্য ডোর তারপর ওয়াইল্ড এপ ওয়াইল্ড প্লেয়িং ইন দ্য ফিল্ড এ ম্যান কল মি এখানে একটু কেটে গেছে আমার এটা মানে প্রেজেন্টেশনের সময় ওই লিখতে চেয়ে জায়গাটাতে আটেনি তাহলে কি এ ম্যান কল মি দিতে পারো তারপরে ক্যান কুড নট হেল্প এগুলোর পরে ক্যান নট বাট বা কুড নট বাট বাট দিলে লাভ হবে না কিন্তু হেল্প যখনই দিবে তখনই ভাবের সাথে আইএনজি যোগ হবে তারপরে প্রিপোজিশনের পরেও তোমাদেরকে দেখালাম কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে আই শ্যাল বি রিডিং দ্য বুক তোমাদের পাস কন্টিনিউস আই সব প্লেইং আই ওয়াজ হবে এখানে ভুল হয়ে গেছে আই ওয়াজ প্লেইং ফুটবল তারপরে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রেও আইএনজি যোগ হচ্ছে হি ইজ গোয়িং টু ইউনিভার্সিটি তারপরে এখন আমরা পার্টিসিপেন্ট কোথায় কোথায় বসে এটা একটু জেনে নিই এই যে আমরা জানলাম যে পারফেক্ট টেন্সগুলোতে প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট এগুলোতে বসতেছে আমাদের কি ভাগ থ্রি তারপরে হ্যাভিংয়ের পর হ্যাভিং যখনই থাকবে তখনই তারপরেও ভাগ থ্রি বসছে প্যাসিভ ভয়েসে আমরা দেখলাম যে প্যাসিভ ভয়েসেও ভাগ থ্রি বসছে টু বি যদি প্যাসিভ ভয়েস হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ইট ইজ টু বি ডান অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল অর্থাৎ এটা অন্য কারো দ্বারা যত দরকার সম্ভব সম্ভব হবে কাজ করা কাজ করাটা হবে তাহলে কি যখনই প্যাসিভ ভয়েস হচ্ছে তখন তার ফুটবল নিজে নিজে খেলা হয় না অন্যের দ্বারা খেলা হয় তো যেমন ফুটবল ইজ প্লেড বাই দিন তাহলে এই দুটোই কি প্যাসিভ হচ্ছে এগুলো হলে টু বি উইট থাকুক আর এমনি থাকুক প্যাসিভ ভয়েসে সবসময় ভাগটা ভাগ ফ্রি বসবে তারপরে হ্যাভিংয়ের পরেও আমি দেখানো হ্যাভিং লং কম্পিউটার আই উইল গো টু ইউকে কম্পিউটার শিখে আমি ইউকেতে যাব তারপর পারফেক্ট টেন্সগুলো তো তোমরা তো সেগুলো আগে থেকে যাবো তাই না যেমন ফিউচার পারফেক্ট দে উইল হ্যাভ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক বা হি হ্যাভ গিভ হ্যান দ্য মোবাইল প্রেজেন্ট পারফেক্ট আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক এইভাবে থাকবে এছাড়াও আর একটা যেটা তোমাদের একটু জানা জরুরি এটা আমি আগের ক্লাসগুলোতে ব্ল্যাঙ্কসের যেগুলো ক্লাস করাইছি সেগুলোতে আছে তারপর আবার নতুন করে করলাম অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো যদি থাকে তাহলে কি হবে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দোর আগে যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট থাকে তাহলে হবে পরে দেয় প্রেজেন্ট পাস্ট ইন্ডিফিনিট যেমন কি হি বিহেভস এখানে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট আছে অ্যাজ ইফ যেন হি নিউ এভরিথিং যেন সে সব জানে কিন্তু যদি প্রথম অংশে পাস্ট ইন্ডিফিনিট থাকে তাহলে পরের অংশে হবে পাস্ট পারফেক্ট অর্থাৎ হ্যাডের পরে ভাবে পাস্ট পার্টিসিপেন্ট হবে হ্যাঁ পাস্ট পারফেক্ট হবে তো যেমন হি বিহেভ হ্যাঁ পাস্ট ইন্ডিফিনিট হবে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট হবে অ্যাজ ইন হি হ্যাড বিন নোন এভরিথিং আর যদি অ্যাজ ইন বা অ্যাজ দোর সাথে বি ভাব থাকে তাহলে বিটা সবসময় ওয়ায়ার হবে হি বিহেভস অ্যাজ ইন হি ওয়ারে ম্যান সে এমনভাবে আচরণ করে যেন সে পাবো আজ এই পর্যন্ত থ্যাংক ইউ সো মাছ